ஹாய் வியூர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்ததுக்கு அவங்க அம்மா சமையல் நான் உங்கள் வித்யா இன்றைக்கி நம்மளோட சொல்லம் என்ன சமைக்க போகிறோம்னு கண்டிப்பாக ஆவலாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி தாங்க பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் उटर இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திருகிக்க போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பச்சடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சவுத் இண்டியன் பிராமின் வெட்டிங்ஸில் அப்படி இல்லைன்னா இப்போல்லாம் வெஜிடேரியன் விருந்துன்னு போனாலே நமக்கு வந்து இந்த பச்சடி வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பீட்ரூட் கலரில் இல்லை தக்காளி கலரில் இருக்கும் இந்த பச்சடி ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த பச்சடி வந்து ரெண்டு மூணு வகையாக பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தக்காளியை வச்சும் இந்த பச்சடி பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு இல்லை கலருக்காக நீங்கள் பீட்ரூட் ஆட் பண்ணியும் இந்த பச்சடியை பண்ணலாம் தக்காளி சேர்க்காமல் பீட்ரூட் மட்டுமும் சேர்த்து இந்த பச்சடி பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பீட்ரூட்டையும் தக்காளியும் சேர்த்து வந்து இந்த பச்சடியை பண்ண போகிறோம் இப்போ நெய் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிருச்சு இந்த நெய்யில் நம்ம வந்து முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் இந்த முந்திரி ஓரளவுக்கு பொன்னேரமாக ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த பீட்ரூட்டை நம்ம வந்து திருகி வச்சுக்க போகிறோம் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா முந்திரி நமக்கு வந்து பொறிஞ்சிட்ருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் இப்போ முந்திரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர் மாறிடுச்சு இது ஒரு கிணத்தில் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே நெய்லேயே நம்ம வந்து பீட்ரூட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம திருகின பீட்ரூட்டை வந்து அந்த நெய்யில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நெய்லேயே இந்த பீட்ரூட்டை நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நமக்கு வதங்கணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இந்த பீட்ரூட் நல்லா இந்த ஹை ஃப்ளேமில் வதங்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் அதுக்குள்ளே நம்ம கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து தக்காளி ரெடியாக இருக்குது இந்த தக்காளியை நீங்கள் வந்து வேக வச்சு நீங்கள் வந்து தோல் எடுத்துகிட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த பச்சடியை பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பச்சையாகவே நான் வந்து அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நான் சேர்க்க போகிறேன் நல்ல பழுத்த தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா பழுத்த நாட்டு தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணி நம்ம இதை வந்து ஆற வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வந்து நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இது வந்து மிக்சியில் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் இப்போ இது ஆறத்துக்குள்ளே நம்ம ஒரு மிக்சி எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த தக்காளியை நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த தக்காளி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டுட்டு வேக வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தோல் எடுத்துட்டு அதை ஆற வச்சு தோல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பச்சையவை தான் நான் வந்து அரைக்கிறேன் ஏதாவது திருப்பி நம்ம வந்து இது வேக தான் விட போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப நான் வேக வைக்கலை இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்ஷன் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் தக்காளியோடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஆறுன இப்போ நம்ம வந்து வதக்கின பீட்ரூட் இருக்குது நல்லா ஆறிடுச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து 
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பீட்ரூட்டையும் தக்காளியும் சேர்த்து வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சாச்சு அது ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம வந்து சக்கரை பாகு காய்ச்சிடலாம் ஒரு பீட்ரூட் எடுத்திருந்தோம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை கப் சக்கரை இருந்தால் நமக்கு போதும் இந்த அரை கப் சக்கரைக்கு ஜஸ்ட் நனையிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சக்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சி நமக்கு வந்து ஒரு கொதிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரணும் இப்போ அதுக்குள்ளே நான் வந்து இன்னொரு பச்சடி சொல்கிறேன் நமக்கு வந்து இன்னொரு பச்சடி கல்யாணங்களை சர்வ் பண்ணுவாங்க பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து நமக்கு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் அந்த பச்சடி பண்ணணுனாலும் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃப்ரூட் பச்சடி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பழம் எடுத்திருக்கீங்களோ அதில் அது மாதிரி பழம்லாம் என்னென்ன போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மாதுளம்பழம் அது கூடவே பியர்ஸ் பச்சை கலரில் இருக்கிறீங்களோ அது வந்து தோளோடையே நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அது கூடவே ஆப்பிள் அதையும் ஆப்பிளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோளோடு நறுக்கிக்கோங்க பிளாக் கிரேப்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வாழைப்பழம் அதுக்கப்புறம் மேங்கோ சீசனாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து மாம்பழம் எடுத்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் நிறைய நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பாதாம் முந்திரி கொஞ்சம் வால்நட் என்னென்ன இருக்கோ நம்மக்கிட்ட எல்லா விதமான நட்ஸுமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி இப்போ வந்து பாகு வந்து நமக்கு வந்து அதுவே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பச்சடிங்கிறதுனால நமக்கு எல்லா எல்லா ஃப்ரூட்டுமே சேர்ந்து நமக்கு நல்லாவே இனிப்பு தரும் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப இனிப்பு எடுக்க வேண்டாம் இப்போ வந்து ஒரு பிளேட் ஃபுல்லும் உங்களுக்கு வந்து பழம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன டம்ளர் போல் நீங்கள் வந்து சக்கரை இருந்தால் போதும் ஒரு சின்ன கப் போல் சக்கரை சேர்த்துட்டு அது நனையிற அளவுக்கு இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து தண்ணி விட்டுடுங்க சேர்ந்து இது மாதிரியே பாய்லிங் டெம்பரேச்சரில் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்பி பதம் வரணும் அந்த கம்பி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கலருக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஏற்கனவே மாதுளம்பழம் போட்டிருக்கீங்க கலர் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நான் சொன்ன மாதிரி இதே மாதிரியே நீங்கள் தக்காளியை வேக வச்சு அரைச்சிட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதை சேர்க்காமல் கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அந்த தக்காளி சேர்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பச்சை வாசனை வரம் போகிற அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் அதை கொதிக்க விட்டுட்டு ஒரு ஜாம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு உங்களுக்கு வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது ஓரளவுக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவருக்கு நீங்கள் வந்து ரோஸ் எசன்ஸ் விடலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரூட்டுடைய ஃப்ளேவரே இருக்கட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் ஏன்னா அதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரூட் போட்டிருக்கோங்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஃப்ளேவர் வரும் அதனால் நீங்கள் காமனாக கொஞ்சமாக வந்து ரோஸ் எசன்ஸ் மட்டும் வந்து சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ரோஸ் எசன்ஸோடைய ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்கள் எசன்ஸ் சேர்க்கறதுனால அதில் வந்து ஏலக்காய் தூள் நீங்கள் சேர்க்க தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ் பச்சடி ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அதுவும் வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் வந்து வீட்டில் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஃப்ரூட் பச்சடி பண்ணும்போது ரொம்ப எல்லாருமே விரும்பி இஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சக்கரை வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பல்ப்பை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் அங்கங்கே நமக்கு அரைக்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த பீட்ரூட் தக்காளியோடைய அந்த டெக்ஸ்டர் நமக்கு வந்து தெரியும் அங்கங்கே இது நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதித்து நமக்கு வந்து ஒரு ஜாங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளுடைய பீட்ரூட் தக்காளி பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா இந்த வாட்டர்லாம் நல்லா நமக்கு வந்து எவாப்ரேட் ஆகிட்டு நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு பச்சடி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக அதில் வந்து முந்திரி வறுப்பு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் கொஞ்சமாக நெய் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு பிஞ்சு ஏலக்காய் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பீட்ரூட்டும் தக்காளியும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன் இந்த பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதத்தோட சூப்பராக கம்பைன் ஆகும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி சவுத் இண்டியன் வெட்டிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய வெட்டிங்ஸில் மட்டும் கிடையாது நம்ம வந
நம்ம என்ன தான் நிறைய காண்டினென்டல் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் குசைன்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணாலும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் குக்கிங்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இந்த பச்சடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியறதே கிடையாது ப்ளஸ் நிறைய பேருக்கு இது வந்து இது பார்த்துருந்தாலும் எப்படி பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சிருக்காது அதனால் கண்டிப்பாக இந்த ஷோவை பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்மளுடைய கல்யாண பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு எம்மையான ரெசிபி இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நெக